Si è parlato di endometriosi, una malattia purtroppo ancora molto sconosciuta che colpisce frequentemente i ragazzi dai 20 ai 35 anni. Nel convegno medico tenutosi sabato scorso a San Mauro Mare, organizzato dall'associazione Arianna Oluns in collaborazione con Miss Mamma Italiana. Tanti gli spunti offerti dai relatori di fama nazionale intervenuti. Vediamo il resoconto di Paolo Teti per noi. Organizzato dall'associazione Onlus Arianne Endometriosi con la fattiva collaborazione del comune di San Mauro Pascoli, del gruppo ERA e dalla società Tema Spettacoli, presso la sala convegni dell'hotel Alexander Spiaggia di San Mauro Mare si è tenuto un convegno medico dal tema Endometriosi, questa malattia sconosciuta dalla A alla Z. Dottore, ma l'endometriosi è davvero una malattia sconosciuta? Purtroppo l'endometriosi è una malattia subdola che è conosciuta soltanto in parte e soltanto da un gruppo di specialisti, soprattutto da ginecologi ma per fortuna anche da medici di base ultimamente. La popolazione ancora non la conosce bene, è per questo che questi eventi sono importanti per farla conoscere a tutta la popolazione perché essendo una causa importantissima di dolore mestruale femminile, di infertilità, è necessario il coinvolgimento di tutti per poter in qualche modo combattere e speriamo un giorno sconfiggere questa importante malattia. Quali temi trattati nel corso del convegno? Oggi abbiamo parlato dalla diagnosi al tipo di malattia ma soprattutto al problema sociale e al ritardo diagnostico, quindi un, un, veramente un congresso a tutto campo per cercare di sensibilizzare la popolazione sulla problematica dell'endometriosi e sull'importanza delle associazioni come Arianne per poter dare un supporto alla popolazione nel trovare i percorsi più adeguati. Di endometriosi si può guarire? Di endometriosi si può guarire in molti casi, negli altri casi è possibile curarla e quindi tenere a bada i sintomi e comunque nella maggior parte dei casi riuscire anche attraverso degli interventi chirurgici ad avere una buona qualità di vita e la gravidanza in molte donne che lo desiderano. Quante sono le donne in Italia che soffrono di questa malattia? Secondo una recente stima sono circa il 10% delle pazienti in età fertile che corrispondono a circa 3 milioni di donne in Italia e 14 milioni di donne in Europa.